இந்த வீடியோவை வழங்குபவர் ஆண்டவர் டி எம் டி வணக்கம் இது விட்ட நான் ஐயன் கார்த்திகேயன் IPL ஒரு விளையாட்டா அல்லது சூதாட்டமா அப்படிங்கிற கேள்வி இந்த கேள்வி எதுல இருந்து வருது அப்படின்னா தொடர்ந்து அதை பின்னாடி துரத்துகிற சர்ச்சை அதற்கு பின்னால மர்ம மரணங்கள் நிறைய கான்ட்ராவர்சிஸ் அதை தாண்டிய நிறைய மணி லாண்ட்ரிங் போன்ற குற்றச்சாட்டுகள்ல இருந்து வருது நேத்து நடந்த சிஎஸ்கே எம்ஐ மேட்ச்ல கூட இது பிரதிபலிச்சுன்னே சொல்லலாம் ரன் அவுட்டே ஆகல டோனி ஆனா அவுட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு நேத்து தமிழகத்தில் இருந்த எல்லாரும் ஸ்டேட்டஸ் போட்டுட்டு இருந்தாங்க இதற்கு பின்னால நடக்கிற கிரைம் சீன்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து பார்க்கணும் அப்படிங்கறக்காகத்தான் இந்த வீடியோ முதல்ல ஐபிஎல் அப்படிங்கிற தொடர்ந்து அது லலித் மோடி லலித் மோடி தான் இதை பெரிய அளவுக்கு கட்டமைச்சாரு ஐபிஎல்ங்கிற ஒரு விளையாட்டை அதுல பயங்கரமா மசாலாக்கள்லாம் தடவி இந்த ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டியை வச்சு எப்படி எல்லாம் இதை ஒரு பெரிய விளம்பரப்படுத்த முடியும் அதன் மூலமா எப்படி பணத்தை மின் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சவர்னு கூட சொல்லலாம் பெரிய பெரிய கீப்பின்ஸ் இந்திய அளவில் இருக்கிற பெரும் பணக்காரர்கள் எல்லாரும் இந்த விளையாட்டுல ஈடுபட ஆரம்பிச்சாங்க அதுல ஒவ்வொருத்தரும் ஏலம் எடுக்கிறதும் அதற்கு அந்த டீம் ஓனரா வச்சுக்கிட்டு அவர்கள் செய்யற விளையாட்டுகளும் அவர்கள் பண்ணுகிற வேலையும் பார்த்தா அதுவே ஒரு தனி என்டர்டைன்மெண்டா போய்கிட்டு இருந்தது அம்பானி முதற்கொண்டு இங்க இருக்கிற இந்தியா சிமின் சீனிவாசன்ல இருந்து நிறைய பேர் ஒரு ஒரு டீம ஓன் பண்ணி அதை வச்சு பணம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னே சொல்லலாம் விளம்பரங்கள் பிரம்மாண்டமா ஒவ்வொரு விஷயமும் பிரம்மாண்டம் அப்படிங்கிறது ஐபிஎலோட சேர்ந்து இருக்கும் கிட்டத்தட்ட அதை ஒரு திருவிழாவை மாத்துறதுக்கு என்னென்ன செய்யணுமோ அதெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க இதற்கு அடுத்து தமிழ்ல கூட ட்விட்டு போடுவாங்க அங்க இருக்கிற பிளேயர்கள் நான் வட இந்திய பிளேயர்கள் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாமும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் லலித் மோடி இதுல இந்த விஷயத்தை செய்ததுக்கு பிறகு பெரிய அளவுக்கு ஐபிஎல்ங்கிற விளையாட்டு ப்ராப்ளம் ஆகுது அதற்கு பின்னால் ஒரு பெரிய கான்ட்ராவர்சி வருது அவர் மணி லாண்ட்ரிங் மேட்ச் பிக்சிங் போன்ற விஷயங்கள்ல பெரிய அளவுக்கு ஈடுபட்டாரு இவர் பல தில்லு முள்ளிகளை செஞ்சார் பிரைவ் கொடுத்தார் அப்படி அப்படின்னு அவர் மேல நிறைய அலிகேஷன் வருது ஒரு நாள் ரெண்டாயிரத்தி பத்து ஐபிஎல் மேட்ச் நடந்துட்டு இருக்கு ஐபிஎல் மேட்ச் பைனல்ல அவர் பேசி முடிக்கிறாரு அவர் அந்த பதவியில இருந்து தூக்கப்படுகிறார் பேசி முடிச்சோடனே இத அந்த அறிவிப்பு வருது அந்த அளவுக்கு அவர் மேல அந்த கான்ட்ரவர்சி இருந்து அவரை தூக்கணும் ஐபிஎல் பாதுகாக்கணுங்கிறதுல தெளிவா இருந்தாங்க கிங் கிங்டம் வித்வுட் கிங் அப்படின்லாம் வர்ணிக்கப்பட்டது அப்படி லலித் மோடிய பத்தி பல விஷயங்கள் பயங்கர விஷயங்கள்லாம் வெளிவந்துட்டு இருந்தது ஒரு பத்திரிகையாளர் இந்த சர்ச்சைகளுக்குலாம் பின்னால பேட்டி எடுக்கும் போது கேட்கிறாரு உங்க பின்னால சிபிஐ நிக்குது ஈடி நிக்குது பலரும் உங்களை விசாரிச்சுட்டு இருக்காங்க பயமா இல்லையா அப்படின்னு பயமா இல்லையான்னு கேட்ட உடனே அவர் சொன்ன பதில் கண்ணை பார்த்து தெளிவா பயமா எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டாருன்னு அந்த பத்திரிகையாளர் சொல்றாரு ஆக பயப்பட வேண்டிய இடத்துலயே நான் இல்லப்பா அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு ஒரு பவர் சென்டரா அவர் ஐபிஎல் இருந்திருக்காரு விட்டு வெளியேறாரு அதற்கு பிறகு இங்க இருந்து லண்டனுக்கு அவர் தப்பிச்சு போயிடுறாரு தப்பிச்சு போன பிறகு அவரை கிராக் டவுன் பண்றதுக்காக சிபிஐ தொடர் நடவடிக்கை ஈடுபட்டு இருக்காங்க இன்று வரையும் அவர் கைது செய்யப்படல லண்டன்ல அவர் ஸ்டே வாங்கி தன்னை பாதுகாத்து வச்சுக்கிட்டு இருக்காரு இன்று போல எல்லாம் அணுகியும் கூட அவரை பிடிச்சு தர முடியாத சூழல் இப்படி ஒரு பெரிய கேம் பிளானை எக்ஸிக்யூட் பண்ணாரு லலித் மோடி இதற்கு அடுத்து அவர் இல்லாதனால இங்க ஐபிஎல் நடக்காம போல படுபக்காவா நடக்கிறதுக்கு அதற்கு பின் தொடர்ந்து அந்த சர்ச்சைகள் வந்துகிட்டேதான் இருக்கு இங்க சிஎஸ்கே டீமோட ஓனர் என் சீனிவாசன் அவர்களுடைய மருமகன் மெய்யப்பன் அவரு சிக்கினார் குருநாத் மெய்யப்பன் குருநாத் மெய்யப்பன் சிக்கும் போது இந்த ராஜஸ்தான் டீமை சேர்ந்த ஒருத்தரும் மாற்றார் ராஜ் அப்படிங்கிறது இருவர் மேலையும் கடுமையான விசாரணை நடக்குது புக்கீஸ் நிறைய பேர் சிக்கிறாங்க குருநாத் மையப்பனே எழுபது லட்சம் கிட்ட ஏமாந்துட்டாரு இந்த புக்கீஸ் நம்பி அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமும் வருது இவர் இந்த டீம் பிளே இருந்ததுனால டீம்கள் நகர்வுகளையும் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பார்த்துட்டு ஸ்பாட் பிக்ஸ் பண்ணாரு பணத்தை வச்சு சூதா அப்படின்னு உண்மைதான் இந்த டீமை வச்சு டீம்ல இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு சுதாடினாரு அப்படின்னு நிரூபிக்கப்பட்டு இரண்டு ஆண்டுகள் சிஎஸ்கேக்கோ ராஜஸ்தானுக்கும் தடை விதிக்கப்பட்டது அப்ப நம்ம ஆளுங்கெல்லாம் ஐயோ டீம் போச்சுன்னு வருத்தப்பட்டாங்க அதை வச்சு பணம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறதோ அந்த ஸ்கேம பத்தியோ பெரிய அவேர்னஸ் வந்ததா தெரியல டோனி கூட ரொம்ப வருத்தப்பட்டு யாரோ ஒருத்த தப்பு செஞ்சது உண்மைதான் ஆனா இங்க டீம் பிளேயர்ஸ் எதுவும் செய்யலையே பிளேயர்ஸ் ஏன் சஃபர் பண்ணுங்கிற மாதிரி ரொம்ப வருத்தப்பட்டு ஒரு பெரிய பேட்டியும் கொடுத்திருந்தாரு இதுக்கு அடுத்து ஒவ்வொரு விஷயமும் சர்ச்சை சர்ச்சை சர்ச்சைன்னு நடந்துகிட்டே இருந்ததுல ட்ரக் எல்லாம் அடிச்சு ரெண்டு பிளேயர்ஸ் மாடிக்கிட்டாங்க புனே வாரியர்ஸ் டீம்ல இருந்த பிளேயர்ஸ் நாற்பத்தி ரெண்டு பேரோட அரெஸ்ட் ஆறாங்க அரெஸ்ட் ஆனோடனே இங்க பெரிய ஆளா பெரிய பிக் பேட் நம்ம என் சீனிவாசன் அவர்கள் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தரா
தத் அப்படிங்கிற ஒரு ஆஃபீஸர் அவர் தான் நிறைய அந்த டெலிஃபோன் விஷயங்கள் எல்லாம் தே சேகரித்து அதில் இருக்கிற விஷயங்களை ட்ராக் டவுன் பண்ணுறதுல பெரிய முக்கியமானவளாக இருந்திருக்கிறாரு ரெண்டாவது இந்த ஐபிஎல் விவகாரத்தில் மிக முக்கியமான ஆஃபீஸராக பார்க்கப்பட்டவர் அவர் அவர் ஸ்பெஷல் டீமில் இருந்தவர் அவர் இறந்து போகிறார் எப்படி இறந்து போகிறாருன்னா பிரைவேட் டிடெக்டிவாக இருக்கிற கீதா அப்படிங்கிற ஒருத்தவங்க வீட்டில் இறந்து கிடக்காரு எப்போ அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் ரைடு நடக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி டிப் ஆஃப் எல்லாம் சேகரித்து இந்த நாள் ரைடு நடக்கணும்னு நினச்ச நாளில் அவர் இறந்து போயிடார் அவர் ரைடுக்கு அழைக்கிறதுக்காக பல போலீஸ்காரர்கள் அழைக்கும் போது அவர் ஃபோனில் எடுக்காமல் இருந்திருக்காரு இறுதியில் மரணம் அடைஞ்சிடாருக்கிற செய்தி வருது ஆனால் போலீஸ் இதற்கும் ஐபிஎலுக்கும் சம்மந்தம் இருக்கான்னு சொல்ல முடியாது அப்படிலாம் தெரியல அப்படின்னு சொல்லி இந்த கேஸ் முடிக்கிறாங்க அடுத்த விஷயம் பார்த்தா ஒரு ஆபிசர் பும்பை ஆபிசர் இவர் டெல்லி ஆபிசர் பும்பை ஆபிசர் இவர் பும்பை ஆபிசர் யாரு அப்படின்னா குருநாத் மேயப்பன் உள்ளிட்டவர்களை அரெஸ்ட் பண்ணவர் இவர் தான் ஏ டிஜிபி ஹிமான்ஸ் ராய் இவர் ரொம்ப பெரிய கேஸ்களை பெரிய பெரிய வழக்குகளை ஹேண்டில் பண்ணவர் ஐபிஎஸ் ஆபிசர் அவராவது ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் லெவல் ஆபிசர் பட் இவர் வந்து ஐபிஎஸ் ஆபிசர் ஏடிஜிபி ஆஃப் பெரிய பெரிய வழக்குகளை விசாரிச்ச ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஆபிசர்னே சொல்லலாம் இவர் இந்த ஐபிஎல் கேஸ்ல பெரிய அளவுக்கு விசாரிச்சுக்கிட்டு இருந்தது இருக்காரு இவர் போன வருஷம் சூசைட் பண்ணியிருக்காரு அவர் சூசைடு வந்து துப்பாக்கியால் சுட்டு கொண்டு இறந்திருக்கிறார் காரணம் அவர் தொடர் மன அழுத்தத்தில் இருந்தாரு அந்த மன அழுத்தத்துக்காக சிசிஎல் எடுக்க சொல்லியிருந்தோம் அது காரணம் என்னன்னா அவர் கேன்சர் இருந்தது அவருக்கு இந்த கேன்சரின் காரணமாக தான் அவர் செஞ்சிட்டாருன்னு சொல்லி சொல்றாங்க பட் கேன்சர் மட்டும்தான் காரணமா அல்லது இந்த வழக்கின் ஏதாவது ஒரு வகையில அவருக்கு ப்ரெஷர் இருந்ததா அப்படிங்கிறது தெரியல இப்படி மர்ம மரணங்கள் நிறைய மணி லாண்ட்ரிங் போன்ற விஷயங்கள் கீப் என்ன இருந்த முக்கியமான லலித் மோடியே மணி லாண்ட்ரிங் பண்றதையும் மேட்ச் பிக்சிங் பண்றதையும் பிரைவரி பண்றதையும் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா இந்த விளையாட்டை கட்டமைப்பு இதற்கு தானா அப்படிங்கிற கேள்வியே வருது இங்க இருக்கிற பெரிய பெரிய ஆட்கள் இதை ஓனரா இருக்கும் போது இந்த விளையாட்டுகள்ல சூது போன்றதும் மணி லாண்ட்ரிங் மனத்தை வெள்ளையா இருக்கிறது கருப்பாகவும் கருப்பா இருக்கிறத வெள்ளையாக மாத்துறதுக்கான விளையாட்டா இதை பத்திரப்படுத்தி வச்சிருக்காங்களா இந்த மாடர்ன் உலகத்துல மிக ஈஸியா இந்த விஷயத்த வச்சு இந்த புக்கீஸ் போன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் பயன்படுத்தும் போது என்ன மாதிரியான விளையாட்டு பணத்தை சுழட்டிக் கொள்வதற்காகவும் சரி செய்வதற்காகவும் பயன்படுதா அப்படிங்கிறது கேள்வியா இருக்கு ஐபிஎல் விளையாட்டா சூதாட்டமா அப்படிங்கிற கேள்விக்கு நீங்களே பதில் சொல்லுங்க நன்றி